वेलकम बैक बच्चों एम एस टी सी टी ट्वेंटी ट्वेंटी के पेपर्स को हम डिस्कस कर रहे थे मैथ्स का ये पेपर था थर्टीन अक्टूबर का पार्ट वन में हमने चार क्वेश्चंस किए ठीक है अब हम फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन क्या है जीरो से वन इंटीग्रेट कर रहे हैं हम टेन इनवर्स ऑफ टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ओके क्या लगता है कैसे करूँगा मैं तो सर टेन इनवर्स का कोई फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर बहुत सही है टेन इनवर्स को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो मैं इस टू एक्स प्लस वन को x प्लस एक्स माइनस वन लिख सकता हूँ बेटा यस सर नीचे वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बस रीअरेंज किया उनको लिखने का तरीका ठीक है पहले वन लिखा है उसके बाद में एक्स स्क्वायर निगेटिव है और प्लस एक्स है ओके अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा टेन इनवर्स ऑफ x प्लस एक्स माइनस वन डिवाइड बाई वन माइनस यहाँ एक्स कॉमन निकाला मैंने तो एक्स माइनस वन आ जाएगा बच्चों ये अब ये कोई एक फार्मूला से रिलेट हो रहा है सर कौन सा फार्मूला चलिए एक फार्मूला याद दिलाता हूँ मैं आपको टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई ठीक है इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वन मुझे देखो एक्स की जगह एक्स है और वाई की जगह एक्स माइनस वन है है ना ऐसे ही देखिए यस तो देर फोर आई कैन राइट दिस एज इसको हम लिख सकते हैं कैसे जीरो से वन टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई की जगह यहाँ है एक्स माइनस करेक्ट यस yes, ये हो गया डी अच्छा इसकी जो इंटीग्रल की लिमिट है ठीक है इसको अलग अलग कर दो तो जीरो से वन टेन इनवर्स ऑफ एक्स डी प्लस जीरो से वन टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन डी अभी पहले पार्ट को ना हम किंग रूल लगा देते हैं किंग रूल मतलब क्या जहाँ जहाँ एक्स है उसको हम वन माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं ठीक है एक रूल होता है ना जहाँ पर इंटीग्रल विल भी सेम तो ये जीरो से वन टेन इनवर्स ऑफ एक्स जो क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स हो जाएगा राइट ये जो इंटीग्रल है इसके बराबर होता है प्लस ये क्या है जीरो से वन टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन है ठीक है बच्चों बहुत बढ़िया नाउ कैन आई राइट टेन इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स डी एक्स इसमें से अगर मैंने माइनस कॉमन निकाला माइनस तो ये क्या होगा टेन इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स हो जाएगा बच्चों करेक्ट अब ध्यान से देखिएगा ये एक्स माइनस है अगर मैंने माइनस कॉमन निकाला तो टेन इनवर्स कैसा है बाहर रहता है माइनस साइन अब देख लो दोनों सेम है तो आंसर जीरो हो गया करेक्ट ये और ये दोनों ही क्या है सेम है ठीक है तो देर फोर द आंसर कम्स आउट टू बी इक्वल टू जीरो तो आपने देखा हमने कौन सी कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है ध्यान दीजिए प्रॉपर्टी कौन सी है मैं एक्स को वन माइनस एक्स से रिप्लेस करें लिमिट्स के एडिशन माइनस वन एक्स करें तो आपको पता है कि इट रिमेन्स द सेम वैल्यू मतलब इसका आंसर और इसका आंसर सेम होता है राइट right? इस तरह हमने अप्लाई किया प्रॉपर्टी एंड वी गॉट द आंसर ऑप्शन डी ठीक है बच्चों अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये ये जो मैंने पहले पहले लिए हैं सारे बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं सिक्स क्वेश्चन इंटीग्रेशन पे ये एक बहुत स्टैंडर्ड और ये पहले पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये राइट दो हज़ार में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा ये तो कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से भी आए गए हैं इसे हम बाय कॉडेटिक फॉर्म कहते हैं क्या कहते हैं बाय कॉडेटिक फॉर्म इसको सॉल्व करने का एक बड़ा खास तरीका होता है तो यहाँ इंटीग्रेशन इक्वल टू एक्स से डिवाइड करना होता है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर बाय एक्स ये तरीका होता है इसका तो ये वन प्लस वन हो जाता है न्यूमरेटर और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और डी एक्स करेक्ट हमने डिवाइड किया हर टर्म को एक्स स्क्वायर से बच्चों ठीक है अच्छे से देखेगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और फिर वो सब करके इस तरह आ गया अब नेक्स्ट चीज़ क्या होती है अगर यहाँ प्लस है आपको यहाँ प्लस दिख रहा है तो हम क्या करेंगे एक्स माइनस वन को टी रखेंगे तो इसका डेरीवेटिव क्या होगा वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज डी देखा आप कैसे हो रहा है ये तो न्यूमिनेटर हमारा डेरेटिव में आएगा और अगर इफ आई स्क्वायर दिस एक्स माइनस वन x का होल स्क्वायर इज टी स्क्वायर तो यह आता है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू टी स्क्वायर तो यहाँ से मुझे मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज टी स्क्वायर प्लस टू जो आपको नीचे का टर्म सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है जो नीचे का टर्म है ना सिंप्लीफाई हो जाएगा देखिए अब हमारा इंटीग्रल कैसे सिंप्लीफाई हो गया ऊपर पूरा डी हो गया बच्चों ठीक है आप देखो ये पूरा डी से कन्वर्ट हो गया करेक्ट बात है नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर जो है वो टी स्क्वायर प्लस टू हो गया और एक प्लस वन बचा है यहाँ पे एक प्लस वन बच जाता है आप ध्यान से देखिएगा तो ये आ गया डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस थ्री जिसको मैं लिख सकता हूँ डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर कोई फार्मूला यस वन बाय ए मतलब रूट थ्री टेन इनवर्स ऑफ टी बाय रूट थ्री प्लस सी ऐसा आंसर आएगा बराबर बात है वन बाय रूट थ्री टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्या टी क्या है एक्स माइनस वन बाय एक्स तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों करेक्ट ऑप्शन कहाँ है ऑप्शन बी है यस yes. है ना इस तरह आपको सॉल्व करना है राइट एक स्पेशल फॉर्म में बायोकॉडिक जिनको आता
तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इनका हमारे पास शॉर्टकट होता है बच्चों करेक्ट है ना क्या करना होता है हमें अगेन अगर मैं इसको आई ले लिया तो आपको पता है एक्स को मैं पाई बाई टू माइनस एक्स रिप्लेस करूँगा तो वो भी आई होगा जीरो से पाई बाई टू साइन टू पावर टू बाई थ्री जो है पाई बाई टू माइनस एक्स नीचे कॉस पावर टू बाई थ्री पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस साइन पावर टू बाई थ्री पाई बाई टू माइनस एक्स करेक्ट ओके इसे किंग रूल कहता हूँ मैं हमेशा ठीक है किंग रूल ओके क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है वैसे इसका शॉर्टकट है बच्चों ना डायरेक्टली बी माइनस ए बाई टू बी माइनस ए मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई टू इसका आंसर पाई बाई फोर सीधा ही जा रहा है तो जिनको ये शॉर्टकट पता नहीं है मैं जब भी क्लास लेता हूँ तो मैं शॉर्टकट बताता ही हूँ लेकिन जिनको एक शॉर्टकट पता नहीं है ना वही सॉल्व करेंगे इस तरह जो मैं कर रहा हूँ तो ओके तो आए हो जाएगा यहाँ पे जीरो से पाई बाई टू ये बन गया कॉस पावर टू बाई थ्री एक्स डिवाइड बाई साइन पावर टू बाई थ्री एक्स प्लस कॉस पावर टू बाई थ्री एक्स करेक्ट और अब इसको अगर आपने वन लिया इसको अगर आपने टू लिया तो एड वन एंड टू जब ऐड करोगे तो टू आए लेफ्ट साइड में टू आए होगा जीरो से पाई बाई टू आप देखो कि ऐड करोगे तो दोनों का डिनोमीटर सेम है साइन पावर टू बाई थ्री एक्स प्लस कॉस पावर टू बाई थ्री एक्स और ऊपर में क्या होगा पहले वाले में साइन पावर टू बाई थ्री और नेक्स वाले में कॉस पावर टू बाई थ्री है तो ये सारा कट हो जाएगा बच्चों करेक्ट सो टू आई विल बी जीरो से पाई बाई टू वन डी एक्स विच विल बी नाउ टू आई इज इक्वल टू एक्स जीरो से पाई बाई टू एंड दिस इज हाउ यू गेट तो जो शॉर्टकट आया था ना ऐसे ही आया था तो यस सो देर फोर आई कम्स आउट टू बी इक्वल टू पाई बाई टू माइनस जीरो बाई टू दैट इज़ पाई बाई फोर तो आंसर पाई बाई फोर आया बच्चों ठीक है इस तरह आंसर आपका पाई बाई फोर आता है ओके okay, बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पे है इलेवंथ क्लास के ट्रिग्नोमेट्री पे सर कैसे क्वेश्चन आते हैं हमें बड़ा डर लगता है देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं मजाक कर देते हैं ये क्वेश्चन आपसे सेक एक्स अगर थर्टीन बाई ट्वेल्व है इसका मतलब क्या कॉस सिक्स ट्वेल्व बाई थर्टीन ठीक है ओके okay. आपसे पूछा क्या है टेन एक्स कोसेक एक्स साइन एक्स कॉस एक्स का मल्टीप्लीकेशन जो सारा साइन कॉस में कन्वर्ट करो साइन बाई कॉस कोसेक मतलब वन बाई साइन इन टू साइन और एक कॉस अगर आप ठंडे दिमाग से करो तो बहुत ही सिंपल है ये ये साइन और ये साइन ऐसे कटवा ये कॉस और ये कॉस ऐसे कटवा तो सिर्फ आपको साइन एक्स पूछा गया है सेक एक्स दिया है साइन एक्स पूछा है सर बहुत ही मजाक हो गया ये राइट तो अगर हम एक ट्राइंगल बनाए अगर ये एक्स एंगल है तो कॉस अगर ट्वेल्व और थर्टीन है तो थर्ड साइड फाइव होता है तो इट विल बी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस फाइव बाई थर्टीन ऑप्शन ए बिकम्स द आंसर इतना ईजी क्वेश्चन है ना हलवा बना दिया इस क्वेश्चन का तो ओके बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी आसान है लेकिन थोड़ा सा ना थोड़ा सा ध्यान देना होता है बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई अगर आप कर्व ड्रॉ करो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई कैसा कर्व होता है ठीक है एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई इज़ अ यू शेप्ड कर्व करेक्ट बात है यस सर ठीक है यू शेप्ड ऐसा हो गया ठीक है अब इसके बाद में वाई इक्वल टू लाइन वन जो है वो ऐसी लाइन होगी दिस इज़ वाई इक्वल टू वन लाइन बच्चों दिस इज़ वाई इक्वल टू फोर लाइन ठीक है आपको वाई इक्वल टू वन से वाई इक्वल टू फोर इसके बीच में और कर्व के बीच में बोला गया है तो भाई रीजन कौन सा होगा सर इधर वाला भी और इधर वाला भी ये रीजन होगा राइट तो कुछ लोग ना ये ट्वाइस करना भूल जाते हैं जब आप हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं तो बेटा हम सिर्फ इतना रीजन निकाल रहे होते हैं इतना लेकिन इस बार क्या होगा ट्वाइस हो जाएगा राइट राइट का भी मतलब सिमेट्रिकल रीजन मिलना चाहिए अगर इस क्वेश्चन में ऐसा बोला होता एंड वाई एक्सिस तो फिर एक ही साइड का होता ठीक है लेकिन यहाँ ऐसा कुछ बोला नहीं है तो मतलब क्या ये दोनों लाइन्स के बीच में और कर्व के बीच में तो जो मैंने पूरा हाईलाइट किया है सो एरिया विल बी टू इन टू ये जो भी फंक्शन आएगा राइट फाइव का जी ऑफ वाई डी वाई फ्रॉम वन टू फोर अब जी ऑफ वाई डी वाई मतलब एक्स क्या है प्लस माइनस टू रूट वाई ठीक है तो एरिया विल बी इक्वल टू टू टाइम्स वन से फोर है ना टू रूट वाई डी वाई ऐसा हो जाएगा बच्चों ठीक है ऐसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा अब ये टू बाहर तो फोर हो गया ओके और रूट वाई का क्या होता है वाई पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू फ्रॉम वन टू फोर ठीक है तो ये हो गया एट बाई थ्री वाई पावर थ्री बाई टू वन टू फोर करेक्ट है ना देखिए कैसे कैलकुलेशन होगा आप फोर पावर थ्री बाई टू माइनस वन ना एट बाई थ्री फोर पावर थ्री बाई टू अगर आप देखोगे ना तो क्या होता है एट हो जाता है पूरा पूरा ठीक है एट माइनस वन दिस इज फिफ्टी सिक्स बाई थ्री स्क्वायर यूनिट्स कुछ लोग करते हैं ना तो ये इंटू टू करना भूल जाते हैं ठीक है तो आप समझिए इंटू टू होगा इस क्वेश्चन में तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर अगर यहाँ वर्ड में वाई एक्सिस भी आ जाता तो फिर इंटू टू नहीं होता क्योंकि वाई एक्सिस भी एक बाउंड्री होती ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को बच्चों ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे पार्ट टू में ठीक है अब ये है यहाँ पे मैं डी एक्स बाई डी
x cube plus y cube upon x cube minus y cube equal to 10 square. Cross multiply कर ले. Yes sir. 100 x cube minus 100 y cube. Y के टाइम एक साइड ले लिया बेटा तो 101 y cube 99 x cube. Differentiate करा हूँ. आपने ध्यान दिया क्या चाहिए आपको? Dx by dy. तो let us differentiate with respect to y. 101 3y square हो जाएगा. 99 3x square dx by dy. 3 और 3 cut. तो आया 101 y square by 99 x square. This is dx by dy. इतना easily हमने solve कर लिया, right? देखिए आपका option. Option B is the correct answer. Q E D कुछ क्वेश्चंस है थोड़े से लेंदे ठीक है अब बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया कि पेपर जो है बच्चों लेंदी आ रहे हैं लेकिन आप लगे रहिए है ना आप पूरा 1.5 आवर्स जो है मैथ्स करते रहिए जो इजी क्वेश्चंस है उनको पहले अटेम्प्ट करिए बच्चों 80 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे इजी क्वेश्चंस पे ठीक है फिर आखिरी जो 10 क्वेश्चंस होंगे मतलब जो भी थोड़े डिफिकल्ट है उनको आप लास्ट के लिए रखिएगा तो आप लड़ते झगड़ते बढ़िया अच्छे तरीके से करते आप आराम से 90 प्लस लेके आएंगे ठीक है बच्चों ऑल द बेस्ट और और क्वेश्चंस बना रहा हूं अगले पार्ट में तो प्लीज स्टे कनेक्टेड ये सेकंड पार्ट था थर्ड पार्ट भी नेक्स्ट आ रहा है